Da skal vi se litt på regnskap og hva det er, og hvordan vi kan sette opp et regnskap. Et regnskap det viser de virkelige inntektene og utgiftene i en periode. Vi kan sette opp et budsjett for perioden, og hvis vi da etterpå, når perioden starter, samler alle kvitteringer og alt vi bruker penger på, og alle inntekter vi får, så og fører opp dette her i regnskapet, så vil regnskapet til slutt, på slutten av perioden vise hvor godt vi har truffet med budsjettet. Det bør ikke være for stort avvik mellom budsjettet og regnskapet, for hvis det er det, så betyr det at vi ikke har helt oversikt over økonomien vår. Hvis det ikke har skjedd noe ekstraordinært, da bør vi ikke bruke mer penger enn det som står i budsjettet. For i budsjettet så har vi tenkt gjennom hva vi har råd til å bruke penger til, og hvis vi bruker mer enn det etterpå, så fører jo det til da at vi ender opp med mindre penger til slutt. Vi ska se på et eksempel på et regnskap. Her har vi en jente som heter Thea. Hun er 19 år og har begynt som lærling hos en rørlegger. Hun får 12.250 kroner utbetalt i lønn hver måned, men så har hun flyttet på hybel som hun må betale 4.500 kroner i leie for. Hun har tidligere satt opp et budsjett som viser hvilke inntekter og utgifter hun har forventet i den måneden her. Og i det samme regnarket så skal hun også føre de virkelige utgiftene. Og det regnarket skal vi se på etterpå. Hun samler på alle kvitteringene sine og fører de utgiftene som vi ser her. Hun leier hybelen, og det koster 4.500 kroner. Hun kjøper mat og litt klær og litt andre dagligvarer. Hun betaler litt penger for buss, og så får hun lønn, og så har hun en del utgifter til. Og helt i slutten av måneden så ser vi jo at telefonregningen skal betales. Vi skal se litt på hvordan det her kan se ut i regnarket. Her har vi et eksempel på hvordan regnskapet kan føres. Vi har inntektene først, og så kommer alle utgiftene her etterpå. Jeg fortsetter, jeg skal vise resten av regnarket også. Her ser vi utgiftene fortsetter. Og gruppert i ulike kategorier, disse her utgiftene. Vi ser at datoen og inntekten eller utgiften føres inn fortløpende i regnarket. Og så setter vi riktig ting på riktig plass. Hybel setter vi inn her. Matvarene kommer inn i den kolonna. Klær og sko føres inn i den kolonna her. Og så videre og så videre. Og når måneden da er gått, så kan vi regne ut en sum. Her har vi sum av inntektene, her har vi sum av hybelutgiftene, summen på matutgiftene, de andre dagligvarene, her er summen på klær og sko, og hvis vi fortsetter litt bortover i regnarket, så finner vi også her har vi helse og hygiene, blant annet en tannleggeregning, kollektivtransport, husholdningsartikler, internett og telefon og lek og fritid. Det er de utgiftene hun har hatt. Til slutt så summerer da Thea alle inntektene sine og alle utgiftene sine og finner ut at den måneden her ble det faktisk et lite overskudd. Når vi sammenligner det her med budsjettet som Thea satte opp tidligere, så kan det se ut som det her. Her ser vi budsjettallene, det Thea trodde hun kom til å bruke penger på. 
Og her ser vi summene fra regnskapet som vi hadde i sted, det som hun faktisk brukte penger på. Da ser vi at summen av inntektene stemmer bra. Hun har kontroll på inntektene sine. Og utgiftene, det stemmer også nok så bra, synes jeg. Det er bare en differanse på 66 kroner, ser vi her nederst. Men så ser vi at hun har regnet ut differanse på alle de ulike kategoriene her. Og hvis utgiftene her hadde blitt negativ, eller differansen her hadde blitt negativ, det vil si at hun hadde brukt mer penger enn budsjettert, da kan hun gå inn i de ulike kategoriene her og se hvor er det jeg har brukt litt for mye penger den måneden her. Og da ser vi for eksempel her på helse og hygiene, så var nok den tannleggeturen litt dyr. Men da får vi tenke at tannleggen må vi, så da må vi heller godta det den her måneden. Hun har også brukt litt mer enn hun hadde tenkt på klær og sko, og det kan kanskje være en post som som det kan være naturlig å prøve å bremse litt på, hvis utgiftene totalt blir større enn vi har tenkt. Det var altså et eksempel på hvordan et regnskap kan settes opp, og så ser vi at regnskapet bruker vi til å sammenligne med budsjettet, slik at vi får kontroll på hvor mye penger vi bruker i løpet av en måned, for eksempel. Og det kan hjelpe oss, til å få kontroll på økonomien vår, slik at vi har nok penger til det vi har lyst til, og nok penger til det vi må.